ஹாப்பி வெரிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் ராஜசேகரன் ஃபோன் ஸ்டடி பதி இன்னைக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூட டெய்லி நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஆர்டிகல்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி உமன் ஃபார் கார்பரேட் கவர்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு எடிட்டோரியல் பிரெசிடென்ஷியல் ஃப்ளீட் ரிவ்யூன்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் புதுசாக கால் அவுட் ஃபார் சைனாஸ் வயலேசன்ஸ்னு ஒரு எடிட்டோரியல் மின்ஸ்க் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஸோ இது இந்த உக்ரைன் இஷ்யூ பற்றி ஓகேவா ஸோ அதில் இருக்க ஒரு அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்புறம் சம் மிசலேனியஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு நிறைய மிசலேனியஸ் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு தென் லாஸ்ட் எப்பயும் போல பிவைக்கியூஸ் பார்ப்போம் ஸோ எப்பயுமே நம்ம கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரே ஒரு இன்ஃபார்மேட் சொல்லிக்கிறேன் வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் பிளேபேக் ஸ்பீட் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம கண்டென்ட்டை குறைக்கலன்னா அதே மாதிரி டார்கெட் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஒன் ஹார்க்குள்ள முடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு மேலே போனால் அப்லோட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் ஹார்க்குள்ளே இருக்கணும் கண்டென்ட்டும் அதிகமாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆனாலும் வீடியோஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி போடுறேன் ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் ஸ்பீட் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டடி படியில் வேரியஸ் கோர்ஸஸ் ஃபார் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ வித் நெட்டார்ஷிப்போட போயிட்டு இருக்கு வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எக்கனாமி பாலிட்டி ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் என்விரான்மெண்ட் வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதோட ப்ரைஸ்லாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் குரீஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் குரேஸ் அட்ரஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்டடி படி இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் இந்த பிடிஎஃப் என்னென்னா வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கிளாஸை எப்பயுமே ஒரு கோட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு அது எதுக்காக ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக ஸோ இன்னைக்கு கோட் பார்க்கறதோட இந்த படிக்கும் போது வந்து இதுவே ஒரு மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸில் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக இது கொண்டு வந்தேன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்களா நம்ம பிரெக்னானந்தா ஓகேவா ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் தான் ஓகேவா இவர் தான் ஏஜ் வந்து வெறும் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓகேவா செஸ் எத்தனை பேர் விளாடுவீங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் செஸ் வந்து எனக்கு ஸ்கூல்ல வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிக்கும் லைக் அதில் அதில் வந்து மேக்னஸ் கால்சன் சொல்லிட்டு நார்வே பிளேயர் வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் ஓகேவா வேர்ல்ட் நம்பர் ஒன் ஸோ நம்பர் ஒன்னா இருக்கவர் அவர் கூட வந்து நம்ம பிரெண்ட் நடந்தா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஏஜ் ஸோ விளாண்டுருக்காங்க ஒரு டோர்னமெண்ட்ல மீட் பண்ணி விளாண்டுருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் வந்து சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்லேயே வின் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து நம்ம செஸ் கொஞ்சம் செஸ் பத்தி நாலேஜ் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஒயிட் எடுக்கிறவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் பிகாஸ் அவங்க தான் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மூவே ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த ஹோல் கேமே அதை அந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆகும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆகும் ஸோ அது ஒயிட் வந்து மேக்னஸ் கால்சன் தான் விளாண்டாரு ஓகேவா ஒயிட் வந்து மேக்னஸ் கால்சன் நம்ம பிரெக்னா நம்ம வந்து பிளாக் தான் பட் அப்படி இருந்தும் இவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு வெறும் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்ல ஸோ சச்சின் டெண்டுல்கர் அண்ட் விஸ்வநாத் ஆனந்த் எல்லாருமே வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க கன்ராக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாருங்க இவர் இந்த ஒரு மேட்ச் விளாட் ஒரு மேட்ச் இவரோட டேனிங் பாயிண்டாக இருந்திருக்கும் பட் இதுக்காக வந்து அவர் உடச்சது எத்தனை வருஷம் பின்னாடி வந்து அதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிப்பாரு எத்தனை ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் பண்ணிப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கும் அந்த ஜூன் ஃபைவ்ன்றது நம்மளுக்கான அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம்னா அந்த நம்மளோட டேனா அதுக்காக வந்து நம்ம பின்னாடி வந்து பேக்ரவுண்டில் நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு மோட்டிவேட்டிங் இதாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக கோட் இருக்கிறதுல இதை கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தேன் ஸோ இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் போகலாம் இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக ஆர்டிகல்ஸும் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துருவோம் ஜிஎஸ் ஒன் மெயின்ஸ் பேப்பர் முடிச்சாச்சு இப்போ ஜிஎஸ் டூ பார்த்துட்டு இருக்கோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட பேப்பர் ஓகேவா இப்போ நடந்த ரீசன்ட் பேப்பர் ஸோ நேற்று வந்து நம்ம எயிட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பார்த்துருப்போம் இன்னைக்கு கொஸ்டின் நம்பர் நைன் பார்க்கணும் ஓகேவா எல்லாம் சேர்ந்து வாசிப்போம் If the last few decades were Asia's growth story, the next few are expected to be of Africa's. So, so, in the light of this statement, examine India's influence in Africa in the recent years. Answering 150 words, 10 mark question. Okay. So, what are we talking about? We have already said decades, 10 years. So, in the last, 10, last few decades, we have to say that. So, in the last few decades, so, last few decades la, ஏசியாஸ் க்ரோத் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு அது நம்மளுக்கே தெரியும் இந்தியாவோட க்ரோத் சைனாவோட க்ரோத் எல்லாமே இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ டிகேட்ஸில் நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லா பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா 
அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து நான் சொல்லி நல்ல பெட்டிஷன் வந்து போட்டிருக்காங்க ஓகேவா என்ன சொல்லி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் சிட்டிசன் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு வந்து பவர் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆஸ்கர் தான் அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரையும் ஸ்டேட்லையும் வந்து இந்த பெட்டிஷனுக்கு என்ன முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பெட்டிஷனுக்கு வந்து நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க பிகாஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த இடத்துல இது பண்ண முடியாது ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ கவர்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து இதை பற்றி ஒரு முடிவு எடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல சுப்ரீம் கோர்ட் பெஞ்ச் வந்து இஷ்யூட் நோட்டீஸ் இந்த பெட்டிஷன் ஃபைல் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஸோ இந்த பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணிக்க வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல இதில் ஏன் ஃபைல் பண்ணார் அப்படின்னா இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் படிச்சிருந்தோம்னா நமக்கு தெரியும் என்ன என்ன இருக்கும் நம்ம பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து சேவ் பண்ணணுன்றது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி நம்மளோட டியூட்டி ஸோ பப்ளிக் குட்ஸ்ன்றது நம்மளோடது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஸ் இருக்கு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் பஸ் இருக்குன்னா அது வந்து நம்மளோட குட் நம்மளோட பொருள் தான் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்கள் சொத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமெடி கூட இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ப்ரைவேட் குட்ஸ் அது வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் நடக்கும்போது டிஸ்ட்ராய் பண்றது இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் போது அது வந்து அது வந்து தப்பா இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பெட்டிஷன் ஆகுது தட் த நீட் டு என்ஃபோர்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அரைசஸ் எப்ப எழுது இதுக்கான நீட் வந்து எப்ப எழுதுன்னா நியூ இல்லீகல் ட்ரெண்ட் இப்போ வந்து ஒரு தப்பான ட்ரெண்ட் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு ஆஃப் ப்ரொடெஸ்ட் பை ப்ரொடெஸ்டர்ஸ் இந்த காப் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த ப்ரொடெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணும் போது இதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு நம்ம ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்ல சொல்ற பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இதை இந்த காண்டெக்ட்ல வச்சு நம்ம லட்சுமி காந்தில இருந்து எடுத்து வந்தீங்க பாட்டிக்கும் <laughs> பார்ட் ஃபோரும் என்னதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல வந்து நேம் மட்டும் சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஏன்ற ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் கொண்டு வந்து அதுக்கு கீழே பத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் பதினொன்று இருக்குன்ட்டு ஆனால் ஸ்டார்டிங்ல வந்திருக்கும் போது இப்போ இன்னொரு ஒரு ஃபேக்ட் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்ட் பத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி வரும்போது ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வரதுக்கான காரணம் என்னன்னா மெயினா ஸ்வரன்சிங் கமிட்டி இவங்க தான் வந்து அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா இவங்க தான் அந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது சொன்னா இவங்க வந்து அந்த கமிட்டியில வந்து ஸ்டடி பண்ணி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தேவையான சொல்லும் போது தேவை அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க எட்டு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன்ல நைன்டி செவன்டி சிக்ஸ்ல தான் வந்து நம்மளுக்கு பத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இவங்க எட்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஒன்று கொண்டு வரலாம் அதுல ஒரு எட்டு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி வச்சுக்கலாம் இவங்க சொல்லிருப்பாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட்ல வந்து கொண்டு வந்து பத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் கொண்டு வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இவங்க சொன்னா எட்டுமே அதுல இருக்கும் அதுக்கடுத்து ரெண்டு கவர்மெண்ட் ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னு இல்லை இவங்க சொன்னா எட்டுலேயே இவங்க சொன்ன எட்டுலேயே ஒரு மூணு இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா அந்த மூணு இதுமே நம்ம லட்சுமி கதையே இருக்கு பட் அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டா ஒன்னு ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறது இவங்க வந்து இந்த எட்டுல என்ன சொல்லி பாங்க ஒன்னு வந்து டாக்ஸஸ் பே பண்றதுக்கு டியூட்டி டு பே டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாங்கி டு பே டாக்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் வந்து டாக்ஸ் பே பண்றது வந்து அவங்களோட ஒரு டியூட்டி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேர்க்கலாம் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவர் எட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்வராசிங் கமிட்டி படி நம்மளுக்கு பத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பட் அவர் சொன்னால் எட்டுல இருந்து ஒரு மூணு வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ அங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு பிளஸ் இவங்க ஒரு அஞ்சு ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து பத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸாக கொண்டு வந்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ அந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் டக்குனு வந்து லிஸ்ட் அவர் வாட்டி பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இது இது தான் லட்சுமி காலத்தில் இருந்தால் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கு மொத்தம் தெரியும் பதினோரு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஸோ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏக்கு கீழே இந்த ஏபிசிடி கூட தான் சொல்லிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வாசிச்சிடும் டு அப்பை போய் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் சிக்ஸ் ஐடியல் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் நேஷனல் ஃபிளாக் மீனா நேஷனல் ஃபிளாக் நேஷனல் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்றது அடுத்து டு செரிஸ் அண்ட் ஃபாலோ த நோபல் ஐடியாஸ் தட் இன்ஸ்பைட் இன் நேஷனல் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃப்ரீடம் ஸோ ஃப்ரீடம்காக போராடிப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரகிளோட அந்த ஸ்ட்ரகிளோட ஐடியல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதோட கோட்பாடுகள் எல்லாம் மதிக்கணும் அடுத்து டு அப்ஹோல் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் த சாவரன்டி யூனிட்டி
நம்மளுக்கு வந்து இந்த இதில் வந்து டியூட்டி டு பே டாக்ஸ் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியாக கேட்டால் அதெல்லாம் தப்பு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ட்ரோ கன்ஃபியூஷனில் கூட எழுதும் ஸோ இந்த மாதிரி வயலன்ஸ் பற்றி கேட்கும் இதெல்லாம் அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் பற்றி ஏதாச்சும் மாடர்ன் இந்தியாவில் ஏதாச்சும் கேட்டாங்கன்னா இந்த இதிலே கொடுத்துருக்காங்க ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய எழுதலாம் கல்ச்சரல் ரிச் ஹெரிட்டேஜ்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம் ஓகேவா இது ஒரு சின்ன ஆர்டிகல் தான் யூனியன் பட்ஜெட்ல நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஓகேவா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா யூனியன் பட்ஜெட் வில் ஹெல்ப் இன் இம்ப்ளிமெண்டிங் என்இபி நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கும் ஓகேவா ஆனால் வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு என்இபின்னு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டில வந்திருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து படிச்சு கொஞ்சம் நாள் ஆகிருக்கும் ஸோ மெமரியில் இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஸோ அதனால தான் நான் இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கேன் என்இபி வந்து என்இபிக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ வந்து பட்ஜெட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம டிஜிட்டல் காகும் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி படி வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்காக நேஷனல் டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டினும் ஒன்று புதுசாக வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அட்ரஸிங் வெபினார் ஓகே வெபினாரில் மொழி வந்து ஃபைவ் அஸ்பெக்ட் சொல்லியிருக்கு ஓகே இம்பார்ட்டன் டு எஜுகேஷன் என்னது யூனிவர்சலைசேஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் ஒன்று இதெல்லாம் அப்படியே கோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபைவ் அஸ்பெக்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு எஜுகேஷன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் செகண்ட் ஒன் அர்பன் பிளானிங் தேர்ட் ஒன் இன்டர்நேஷனலைசேஷன் அண்ட் இது ஃபோர்த் ஒன் ஏவிஜிசி நம்ம ஒரு எடிட்டோரியல் நான் வந்து ஒரு ஒரு டென் டேஸ் முன்னாடி இருக்கும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் முன்னாடியே தான் பார்த்துருக்கோம் ஏவிஜிசி அதாவது இந்தியாவோட டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி எப்படி க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு சம்மந்தமாக ஒரு எடிட்டோரியல் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல ஏவிஜிசி மட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க நான் அப்போ இதையும் கொண்டு வந்திருப்பேன் ஏவிஜிசி என்னென்னா அனிமேஷன் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் கேமிங் காமிக் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருப்பேன் ஸோ அந்தது தான் இவரை சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து இன்னொன்று இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பட்ஜெட் வந்து ஹெல்ப் இன் இம்ப்ளிமெண்டிங் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி அதே மாதிரி இதை பண்ணு ஆன் இன்டர்நேஷனல் மதர் லாங்குவேஜ் டே ஆன் மண்டே ஓகேவா எப்போ பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஒன் நேற்று தான் ஓகேவா இன்டர்நேஷனல் மதர் லாங்குவேஜ் டே அதையும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அண்டர்லைன் அண்டர்லைன் இதாக லிங்க் பிட்வீன் எஜுகேஷன் இந்த மீடியம் ஆஃப் மதர் டன் அண்ட் இந்த மென்டல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நேற்று நம்ம எடிட்டோரியல் தான் நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் நம்ம மதர் லாங்குவேஜ் அதாவது நம்ம ஒரு எயிட்டி எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பீப்பிள் வந்து சர்வே பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட நான் சொல்லியிருப்பேன் ஹா ஹாஃப் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க எங்களுக்கு வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து இதில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மதர் லாங்குவேஜில் இருக்கணும் மதர் டங்கில் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த தான் வந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம படிக்கலாம் ஸோ இதை ஒரு காண்டெக்ஸ்டாக வச்சு நம்ம நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி பற்றி படிப்போம் ஸோ இது வந்து நமக்கு எக்கனாமி அண்ட் இந்த சோசியல் டெவலப்மெண்ட்டில் வரும் அதே மாதிரி இங்கேயும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இந்த இதில் வரும் ஓகேவா ஸோ ஜிஎஸ்டியில் ஸோ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியும் ஸோ ஜிஎஸ்டியில் டெக்னாலஜியும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி பற்றி ஒரு பேக்ரவுண்ட் நம்ம வந்து அப்படி நான் வெறும் பிக்காக தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது மறந்துட்டோம் ரொம்ப நாளாக படிச்சிருப்போம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில் பட் வந்து நம்ம மறந்துருப்போம் ஏன்னா தேரியாக படிச்சிருப்போம் ஸோ ஒரு பிக்காக வச்சு ரீகால் பண்ணி போவோம் ஸோ நம்ம படிச்சதையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுதிடலாம் ஓகே ஒரு நாலு பிக் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு நம்ம இதை முடிச்சுக்கும் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க யூனிவர்சலைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஃப்ரம் ப்ரீ ஸ்கூல் டு செகண்டரி லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா எஜுகேஷன் வந்து ப்ரீ ஸ்கூலில் இருந்து செகண்டரி லெவலுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஜிஇஆர் பண்ணணும் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஜிஇஆர் அப்படின்னா என்ன தெரியும் அதுனா கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரை ப்ரீ ஸ்கூல் முடிக்கிறவங்க செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு என்ரோல் பண்ணுறாங்கல்ல இந்த என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ தான் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அதை வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டில் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொண்டு வரணும் அதாவது செகண்டரி ஸ்கூலில் எல்லாருமே இப்போ படிச்சிருக்கணும் அந்த லெவலில் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ப்ரீ ஸ்கூல் படிக்கிற எல்லாமே செகண்டரி ஸ்கூல் படிக்கணும் அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கூல் முடிக்கும் ஓகேவா டுவெல்த் முடிச்சோன்னே ஹையர்
ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் இந்த அங்கன்வாடி பால்வாட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் போகிறது முன்னாடி போகிறதுல த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா ஏஜ் த்ரீ டு சிக்ஸ்லேருந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஏஜ் சிக்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி பண்ணி ஏஜ் த்ரீ டே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து சிக்ஸ் வரும்போது கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டூ போயிடணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி ஓகே அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ்ன்றது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி அடுத்த த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் ஏஜ் எயிட் டு லெவன் வந்து ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ஸ்டேஜ்னு சொல்லிட்டு அது வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது த்ரீ இயர்ஸ் அதுக்கடுத்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் என்னது மிடில் ஸ்டடிஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டூ எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஏஜ் லெவன் டு ஃபோர்டின் அதே மாதிரி கடைசி ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து நைன்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரையும் ஒரே இது செகண்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்லி சேர்க்கிறாங்க ஏஜ் ஃபோர்ட்டின் வந்து எயிட்டின் ஸோ இது ஒரு த்ரீ இது ஒரு ஃபோர் ஸோ டோட்டல் ஃபிஃப்டின் வரும் ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ எயிட் லெவன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் வரையும் ஓகேவா லெவன் பிளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் த்ரீ இயர்ஸ் இன் அங்கன்வாடி பிளஸ் டுவெல் இயர்ஸ் இன் ஸ்கூல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது வந்து நம்ம இது பார்க்கணுமே பார்க்காம நம்மளுக்கு தெரியும் அங்கன்வாடியில் சும்மா பிளே அண்ட் ஆக்டிவிட்டி அது மாதிரி கிளாஸ் ரூம்ல நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து மல்டி டிசிப்ளினரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து அடுத்து என்ன சொல்றாங்க இந்த இந்த பிளானுக்காக என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்னா பப்ளிக் ஸ்பெண்டிங் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஆன் எஜுகேஷன் பை ஸ்டேட் சென்டர் டு பி ரைஸ் பை சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிடிபி ஸோ எஜுகேஷனுக்காக சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவர் ஜிடிபி வந்து செலவ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அதே மாதிரி இது இம்பார்ட்டன் மினிஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து நம்ம மினிஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் மாத்தியாச்சு அடுத்து செப்பரேட் டெக்னாலஜி யூனிட் டு டெவலப் டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ டெக்னாலஜி கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் யூனிவர்சலைசேஷன் ஆஃப் ஏ ஃப்ரம் ஏஜ் த்ரீ டு கிளாஸ் டென் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ எல்லாருமே இந்த வந்து மேண்டேட்டாக எல்லாருமே படிச்சிருக்க மாதிரி மிஷன் டென்ஸ் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரிக்கல் ஸ்கில்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா மதர் டங் இது ஆல்ரெடி பார்த்தது கிளாஸ் ஃபைவ் வரையும் அதுக்கப்புறம் நியூ கரிக்குலம் டூ இன்க்ளூட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்சரி ஸ்கில்ஸ்லேயே கோடிங்லாம் நம்ம கோடிங்லாம் நம்ம வந்து நம்ம காலேஜில் தான் படிச்சோம் ஓகேவா லொக்கேஷனல் ட்ரெயினிங் ஃப்ரம் கிளாஸ் சிக்ஸ் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ் டு பி ஈஸியர் அண்ட் ரீடிசைன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து நியூ அம்பர்லா ரெகுலேட்டர் அதாவது ஓவராலாக வந்து அவங்களை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக புதுசாக அவங்க கொண்டு வராங்க ஆல் ஹையர் எஜுகேஷன் எக்ஸப்ட் மெடிக்கல் அண்ட் லீகல் கோர்ஸஸ் ஸோ லீகல் அந்த லாக்கும் மெடிக்கலுக்கு தவிர மிச்சம் எல்லா ஹையர் எஜுகேஷனுக்கும் ஒருத்தவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி இது ஃபிளெக்சிபிள் ஹோலிஸ்டிக் மல்டி டிசிப்ளினரி யூஜி டிகிரிஸ் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்லி பண்ணால் ஃபிளெக்சிபிள் இருக்கும் எப்போ வேணாலும் நம்ம வெளியே வரலாம் டூ இயர்ஸ் வெளில வந்தால் அதுக்கு ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் தருவாங்க த்ரீ இயர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன் டு டூ இயர் பிஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் நோ எம்ஃபில் எம்ஃபில் கிடையாது காலேஜ் அஃபிலியேஷன் சிஸ்டம் டு பி ஃபேஸ்புக் ஸோ காலேஜ் அஃபிலியேஷன் ஸோ இப்போ அஃபிலேட்டட் அந்த மாதிரி சொல்றதுலாம் ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் கூட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி டிஜிட்டல் ட்ரைவ் ஸோ டெக்னாலஜி அப்படி வந்து எஜுகேஷன் குள்ள சேர்க்கலாம் அப்படின்னா டெக்னாலஜி இன் எஜுகேஷன் அண்ட் அட்டானஸ் பாடி இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் டெக்னாலஜி ஃபோரம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ எஜுகேஷன் வந்து எஜுகேஷன் பிளானிங் எல்லாம் வந்து அசிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி a dedicated unit for the purpose of creating digital infrastructure digital content capacity building will be set up in the ministry so the digital infrastructure kaga vandu ministry la set up panna poranga nariya kondu varapuranga integration of technology will be done to improve classroom processes so நம்ம கிளாஸ் ரூம்லையும் அந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க டீச்சர் எஜுகேஷன் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிமம் டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் டீச்சிங் வந்து ஃபோர் இயர் இன்டெகிரேட்டர் பிஎட் டிகிரி ஸோ பிஎட் டிகிரி ஃபோர் இயர் இது முடிச்சிருந்தா தான் அதான் மினிமம் டீச்சரோட குவாலிஃபிகேஷனே அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் மெரிட்டோரியஸ் ஸோ மெரிட்டோர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளாங் டு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி அண்ட் அதர் சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி டிசன்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப்ஸ் வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க மானிட்ரி சப்போர்ட் அந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்லாம் பிரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனும் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குற மாதிரி அவங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க professional education standard technic uh, technical universities health education universities legal and agricultural universities will aim at becoming multidisciplinary institutions so normally all the universities are multidisciplinary but one if one day one university lay law or engineering or so normally one one எல்லாமே வந்து எல்லா டிசிப்ளினருமே அங்கேயே இருக்கணும் ஆர்ட்ஸ் வந்து அதை இடத்துல இருக்கணும் ஸோ தட் அவங்களுக்கு வந்து எது படிக்கணும்னாலும் மல்டி இன்டர் டிசிப்ளினரியாக படிச்சுக்கலாம் ஸோ இது படிக்கணும் இந்த நாலேஜ் தெரியும
இதுவும் ஐட்டம் ஒரு மெயின்ஸில் இது மட்டும் இப்போ காப்பரேட் கவர்மெண்ட்ஸ் பற்றி ஒரு மெயின்ஸே கேட்குறாங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம காப்பரேட் கவர்மெண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டு லைக் அதுக்கு கீழே அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் ஒரு பிக்கோன் ஒரு பிக்சர் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் கீழே ஒரு பிக்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கப்புறம் பாடி போகும்போது நல்லா மார்க்ஸ் ஃபெட்ச் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக அந்த பிக்கோன் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாரும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்பரன்சி விஷன் டு கிரியேட் லாங் டர்ம் வேல்யூ எத்திக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடத்தணும்னா அதில் உள்ள ஒரு கவர்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னா அதில் உள்ள ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இம்பார்ட்டண்ட்டான முக்கியமான விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த இப்போ கார்பரேட் கவர்மெண்ட்ஸ்னா என்ன தெரிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து நம்ம உள்ள போகும் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங் வந்து இதில் வாசிட்டு வரும் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆக்சுவலாக இந்த காண்டாக்ட் நம்மளுக்கு தேவையில்ல பட் இதில் உள்ள நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஓவர் த பாஸ்ட் டென் டேஸ் ஓகேவா லாஸ்ட் டென் டேஸாக நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நேஷனல் ஸ்டாக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதே மாதிரி பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பேசிக்ஸ் தெரியும் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்த மாதிரி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் டென் டேஸாகவே இவங்க இந்த சித்ரா ராமகிருஷ்ணா மேனேஜிங் டேரக்டர் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸராக வந்ததுல இருந்து அவர் ஹார்ட் பீப்பிள் ஷேக்கிங் தேர் ஹெட்ஸ் இந்த டிஸ்பிலீஃப் ஒரு நம்பகத்தன்மை இல்லாமல் அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா ஒருத்தவங்க ஒரு ஹிமாலயன் யோகி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஒரு சாமியார் ஹிமாலயாவில் இருக்க ஒரு சாமியார் யோகி ஸோ இது பேர்லாம் சொல்லுறேன்னா நம்ம அந்த கான்ட்ரவர்சி அதெல்லாம் உள்ள தேவையில்ல ஸோ இவர் சொல்றதா வந்து அந்த இவர் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சே கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருப்பாங்க ஸோ இந்த காண்டெக்ஸ்ட் வச்சு தான் பாக்குறோம் இதுக்கு முக்கியமான என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகேவா வீக்னஸ் கார்பரேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஏன் வீக்காக இருக்குது அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் ஓகேவா இப்போ நான் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ன்றது ஒரு ஒரு கார்பரேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஒரு 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 ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி எடுப்போம் அது எப்படி வந்து ஒரு ஆளால் ஒரு இண்டிவிஜுவல் நாளாக வந்து எப்படி வந்து அதை வந்து அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி எப்படி வந்து வைக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியாக இல்லை அதுக்கான அது ஏன் வந்து வீக் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் வீக் ஆகுது ஸோ அதை என்னென்ன பண்ணலாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுவும் வந்து மெயின்ஸ்க்கு வந்து நல்லா எழுதுறதுக்கு வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இதில் வந்து எடுத்துக்கலாம் மெயினாக ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இதான் மெயினான வீக்னஸ் ஏன்னா ஓனர்ஷிப் ஆஃப் கார்பரேஷன் இன் இந்தியா இட்ஸ் ஸ்டில் ஹெல்த் இன் ஃபியூ ஹெல்ஸ் ஃபுல்லாக வச்சு தான் எடுத்து சொல்கிறேன் சிங்கிள் ஷேர் ஹோல்டர் ஆஃப் ஃபேமிலி கண்ட்ரோல்ஸ் லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் திஸ் லெட்ஸ் டூ சவரல் கவர்மெண்ட்ஸ் ரிலேட் சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஆஃப் லெட் டூ போர் டிசிஷன் மேக்கிங் த டாப்ஸ் ஹார்ஸ் கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த அளவில் ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி நம்பி தான் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் கார்பரேஷன்ஸ் இருக்குதே ஸோ ஆர்கனைசேஷன்ஸே மெயினாக வந்து ஒரு சில பேர்கிட்ட தான் இருக்குது அதுலேயும் இருக்க ஆர்கனைசேஷன்ஸில் அவங்க ஃபேமிலி தான் வந்து மெயினான ஷேர் ஹோல்டராக இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரிலையன்ஸ் கூட எடுத்துப்போம் ஓகே ரிலையன்ஸ் அம்பானி பிரதர்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் ரிலையன்ஸ் அந்த ஃபேமிலியில் அவங்க அந்த அந்த ஃபேமிலி ஸோ அவங்க கிட்ட தான் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கார்பரேஷன்ஸில் வந்து அந்த ஃபேமிலி தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி அவங்க கீழே வர கம்பெனிஸ் உள்ளவங்க அவங்க தான் கம்பேர் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் வரும்போது இப்போ போர்ட் ஆஃப் போர்டு டேரக்டர்ஸ் ஸோ அதான் அடுத்த மாதிரி இருக்கும் அங்கே சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க ஸோ இவங்க கீழே ஒரு கம்பெனி தான் இருக்கட்டும் ஸோ இவங்களோட கம்பெனியாகவே அவங்க இருக்கட்டும் ஒரு போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ்னு ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இவங்க ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் நார்மலாக பார்த்தா இவங்க எல்லாரோட ஹெட் வந்து இவங்க தான் பட் இருந்தாலும் இவங்க எதுக்காக போட்டிருக்காங்க அந்த போஸ்ட்டில் அட்மிஸ்ட் பண்ணணும் இந்த கம்பெனி ஃபுல்லாக இவங்க அட்மிஸ்ட் பண்ணணும் இவங்க நாலு பேர் போட்டால் கூட இவங்க எடுக்கிற டெசிஷன் வந்து இவங்களால தனியாக எடுக்க முடியல இவங்க எதை எடுத்தாலும் இவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இவங்க சொல்கிற டெசிஷன் தான் போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸும் கடைசியில் அதுக்கு தலையாட்டுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா ஸோ அதனால் டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து சரியாக பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க போர்ட் டேரக்டர்ஸ் சொல்லிட்டு இண்டிபெண்ட் டேரக்டர்ஸ் வர் சப்போஸ் டு பி த பிகஸ்ட் கார்பரேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ரிஃபார்ம் ஸோ இவங்களை ஃபஸ்ட் இண்டிபெண்டாக மாற்றணும் இதுதான்
no non compliance with disclosure norms non compliance with disclosure norms is common in indian business with hardly any uh, punitive action while the company sector provides a clear instruction for maintaining and updating registries uh, registers in fact the minority shareholders have often suffered from irregularities in uh, share transfers so disclosure norms nu solrudhu edha thana vandu disclose panirukom adhavadhu indha indha formalities la vachirukom la so oru sila rules padi nadakka matranga இப்போ இந்தந்த டீடைல்ஸ் படி இந்தந்த டேட்டா படி இந்த இந்த அளவுல தான் இவங்க எல்லாம் சேரணும் அப்படினா அந்த மாதிரி வந்து காம்ப்ளைன்ட்ஸ் பண்ணி நடக்க மாட்டாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடக்க மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இந்த கம்பெனில இப்போ இவங்க 1 2 மைனாரிட்டி ஆயிருக்காங்கல சோ ஒரு லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் சேர்த்துட்டாங்க இப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல 1 2 வந்து இவங்க கண்டுக்கவே மாட்டாங்க बिकॉज இவங்க என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் ஓவராலா பாக்கும்போது இவங்க டிசிஷன் வந்து கீழ போயிடுது சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது இவங்க எல்லாம் வந்து மைனாரிட்டியா வச்சு அவங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனில ஒரு பவரே இல்லாத மாதிரி மாத்துறது சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு சோ இதெல்லாம் வீக்னஸ் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து வே ஃபார்வர்ட் ஓகேவா இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சோ பாசிட்டிவ் என்ன எடுக்கலாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் போர்ட் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் ஷுட் என்ஷூர் தி எஃபெக்டிவ் மானிட்டரிங் பை தி போர்ட் அண்ட் தி போர்ட்ஸ் அக்கவுண்டபிலிட்டி ஆஃப் தி கம்பெனி அண்ட் தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் தி போர்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த போர்ட்ல உள்ள சார் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க சோ அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் மாதிரி சொல்லிட்டேன்ல சோ அவங்களை வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணனும் அவங்களை மானிட்டர் பண்ணி அவங்களை அக்கவுண்டபிள் ஆஃப் தி கம்பெனி அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் சோ தட் கம்பெனியோட கம்பெனியோட நலனுக்காக தான் அவங்க இருக்காங்க ஓகேவா கம்பெனியோட நலனுக்காக தான் அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ் இருக்கணும் என்னவா இருந்தாலும் அப்படி நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா சோ அப்ஜெக்டிவ் 퍼ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன் சோ இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இப்ப அந்த அஞ்சு பேரும் இவங்க மூணு பேர் நெக்ஸ்ட் சேர்ந்து இவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி प्रॉफिट காசு செல் பண்றாங்க அப்படி கிடையாது இவங்க அஞ்சு பேருமே சேம் தான் எல்லாரும் ஒரு ஒரு டிசிஷன் தான் கொடுக்கணும் சோ எல்லா டிசிஷனுமே ஈக்குவலா இருக்கணும் இன்டிபெண்டன்ட்டா யோசிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க எது கம்பெனியோட நலனுக்கு இம்பார்ட்டண்டா அது மாதிரி சோ பிரிவிலேजेस அண்ட் காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் ஷட் பீ बेस्ड ஆன் தி ஆப்ஜெக்டிவ் 퍼ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன் process conducted by the board சோ ஒரு பிரிவிலேजेस ஓ இல்ல உங்களுக்கான பவரோ இல்ல காம்பன்சேஷனோ கொடுக்கறோம்னா அது வந்து பியூரி बेस्ड ஆன் 퍼ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேட் பண்ணி தான் அவங்களோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் தரணும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க என்ஹான்சிங் ஆப்ஜெக்டிவிட்டி a code of conduct code of corporate governance should be put in place in order to di- dictate desired behavior so indha maala onnu kondu varum or corporate governance vandha nalla varumna adukku or code and conduct irukum epdina rules and relations la solran ipo ipo idha vandha indha conduct indradhu code of conduct indradhu innoru edathula namu vandu kelvi pettukalam engana election la solvom okay election la so election la vandha நாம பாத்துறோம் பிரச்சாரம் எலெக்ஷன் நடக்க போற அந்த மாதிரி அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைமோட ஸ்டாப் ஸ்டாப் பண்ணிரணும் சோ எலெக்ஷன் நடக்கிற அன்னைக்கு இந்த இந்த இடம்லாம் வந்து இந்த இந்த இதெல்லாம் நடக்க கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லோக்கல் ஹாலிடே ஓடணும் சோ தட் எல்லாரும் ஓட்டணும் இதெல்லாம் வந்து அதோட ரூல்ஸ் ஒரு எலெக்ஷன் நடத்தணும் இந்த மாதிரி நடக்கணும் அப்படிங்கற மாதிரி சோ அந்த மாதிரி இதுக்குனே ஒரு கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணாதான் அந்த நமக்கு தேவையான டிசைடனா நமக்கு தேவையான பாசிட்டிவ் ஒரு பிஹேவியர் எல்லாம் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க relations with shareholders so na and solli nalla onra rendu per mattum seendittu minority ah oru sila per uttittu avangalukku support pandradilla so appadi illa illama nathu na solli pan board should be responsible for ensuring that appropriate dialogue takes place among the organization and shareholders corporate government chairman should ensure the equitable treatment ellarayum equal ah treat pananum for all shareholders including oru minority ah irundal paravalla alladhu foreign shareholders ah irundal paravalla so and shareholders la இவங்க மூணு பேரும் ஒரு நார்மலானவங்க இவங்க வந்து கொஞ்சம் மைனாரிட்டி கொஞ்சம் வந்து மைனாரிட்டி இதுல இருந்து வந்திருக்காங்க இவங்க வந்து ஃபாரின்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபாரின் ஷார் ஹோல்டர்னா எல்லாருமே ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க எஃபெக்டிவ் இன்டர்னல் ஆடிட் ஃபங்க்ஷன் சோ இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் எஃபெக்டிவா இன்டர்னல் ஆடிட் பண்ணணும் சோ உள்ளுக்குள்ள எதுவும் நடக்காம தப்பு நடக்காம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் பேங்க் ஓகேவா நிறைய பேங்க் வந்து ஜப்தி ஆகும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா பேங்க் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிருது ஏன் அப்படின்னா அதுல உள்ள போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களா சோ அவங்க போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் என்ன பண்றாங்க அவங்களுக்கு தேவையான இல்லது அவங்களுக்கு ஃபேவரட்டிசம் பண்ற ஒரு பார்ட்டிக்கோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு லோன் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கு சோ கண்டிப்பா இவங்க பேங்க்லாம் லோன் கொடுக்கணும் இப்ப வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க தருவாங்களா தரமாட்டாங்களா அதெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்ல இவங்க ஃபேவர் ரிசம் பண்ற ஆள்ன்றனால அப்படியே வந்து லோன் ஃபுல்லா கொடுக்கறது கடைசில அது வந்து பேங்க்கே வந்து பெரிய பேங்கே ஸ்டாப் பண்ற மாதிரி க்ளோஸ் பண்ற மாதிரியான இதா இருக்கு சோ அதனால இன்டர்னல் ஆடிட்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா இருக்கா ஃபார்முலா இருக்கா டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க டிரான்ஸ்பரன்சி
ஒன்று வந்து நடத்துவாங்க அதில் வந்து எல்லா சோல்ஜர்ஸும் அதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே சொல்லியிருந்தேன் ஓகே அதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து புதுசாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதே மாதிரி தான் இதே இதுவும் இதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் கேள்வி போகிறோம் பட் புதுசாக இருந்துச்சு பிரசிடென்ஷியல் ஃப்ளீட் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட் டைம் நியூஸ் பார்க்கும்போது ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் இது இதில் ஒன்றும் இல்லை இதில் ஒன்றும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு நார்மலான ஒரு மேரிடைம் எக்ஸசைஸ் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேர்டு பார்க்கும் போது தான் எனக்கு வந்து பிஎஃப்ஆர் சரி இதை பற்றி பேக்ரவுண்ட் படிப்போம்னு சொல்லிட்டு நெட்ல தேடி படிக்கும்போது தான் இதோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சு இதை பற்றி நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வரலான்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சு அதுக்காக தான் அவங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்னன்னா இது வந்து மெயினாக நம்ம நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ்ல சேர்த்துக்கலாம் கரண்ட் இவெண்ட்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ்ல ஸோ இது பிலிம்ஸ்ல எப்படி கேட்கலாம் ஸோ பிரசிடென்ட் ஃப்ளீட் ரிவ்யூனா என்னன்னு பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டா தெரிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு பிரசிடென்ட் ஃப்ளீட் ரிவ்யூ இஸ் கண்ட்ரீஸ் பிரசிடென்ட் டேக்கிங் ஸ்டாக் ஆஃப் நேவி ஸ்டாக் அப்படி அது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பிரசிடென்ட் ஃப்ளீட் ரிவ்யூன்றது பிரசிடென்ட் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஆர்மி நேவி எல்லாத்துக்குமே சீஃப் ஆஃப் சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா சுப்ரீம் கமாண்ட் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்களே ஸோ நம்ம டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு பிரசிடென்ட் தான் ஓவரால் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அவர் தான் வந்து ஹெட் ஆப்பார் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம படிச்சுப்போம் ஸோ இவர்கிட்ட வந்து நாங்கள் வந்து நேவி தனியாக ஓகேவா நேவி வந்து எங்ககிட்ட இதெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டுக்காக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பீட்டிங் ரிட்ரீட் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து நேவி வந்து ஒரு ஒரு நம்ம நாட்டுக்காக ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நாங்கள் வந்து இவ்வளோ பேர் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க நேவியில் உள்ள எல்லா எல்லா விதமான நேவிட்ட இருக்க எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து காம்பாங்க ஒரு ஷிப்பாக இருக்கட்டும் அவங்க கிட்ட இருக்க ஹெலிகாப்டர் ஏர்கிராஃப்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட காமிச்சு நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் ஓகேவா ஸோ அதான் சொல்லிப்பாங்க அந்த இடத்துல வந்து ஷோகேஸ் ஆல் ஷிப்ஸ் அண்ட் கேப்ப கேப்பபிலிட்டிஸ் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க பிரசிடென்ட் வந்து தனியாக வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த நேவல் ஷிப் நிறைய நம்ம கிட்ட ஷிப் இருக்கு அதில் ஒரு ஷிப்பில் எடுத்து அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பிரசிடென்ட் யாச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிரசிடென்ட் யாச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ லுக் அட் ஆல் ஷிப்ஸ் டாப்ட் ஆன் ஒன் ஆஃப் த நேவல் போர்ட்ஸ் ஸோ நேவல் இப்போ இதில் தான் பிரசிடென்ட் இருக்கார் ஸோ ராம்நாத் கோவிந்த் அப்ராட் பிரசிடென்ட் யாச் ஐஎன்எஸ் சுமத்ரா லெஃப்ட் ஸோ ஐஎன்எஸ் சுமத்ரா லெஃப்டில் இருக்கிறது இதுதான் ஸோ ஐஎன்எஸ் சுமத்ரா எல்லாம் பிரசிடென்ட் இருக்காரு ஸோ அப்போ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க பிரசிடென்ஷியல் யாச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த டைத்துக்கு மட்டும் இதில் வந்து நான் எம்பளம்லாம் வரைஞ்சிருக்காங்க நேஷனல் ஃபிளாக் எம்பளம் இதெல்லாம் வரைஞ்சு ஸோ பிரசிடென்ட் வந்து விபிக்கிமெண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கல் கன்ஸ் சொல்லி விட்டு அப்படின்னா அவருக்கு மரியாதைலாம் கொடுத்து சரி எதுக்காக அப்படின்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்றக்காக அதே மாதிரி ஃப்ளீட் ரிவ்யூ இஸ் யூஸ்வலி கண்டெக்ட் ஒன்ஸ் டூரிங் த டென்யூர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் இதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சு அதாவது இது வருஷம் வருஷம் கண்டெக்ட் பண்ணுறதோ இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ அப்படி கூட கிடையாது ஒரு ஒரு பிரசிடென்ட் வந்து அவரோட டென்யூரில் இருக்காரா அவரோட டேர்ம்ல இருக்கும்போது ஒரு வாட்டியாச்சும் பிரசிடென்ட் கிட்ட இதெல்லாம் காமிச்சுவாங்க ஓகேவா நேவில இருந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு சமர்ப்பண மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து காமிச்சிடாங்க ஸோ இந்த ஃபேக்ட் வந்து புதுசாக இருந்துச்சு இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இருந்துச்சு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நேவிஸ் பிரசிடென்ஷியல் ரிவ்யூ செகண்ட் ஒன்லி டு ரிப்பப்ளிக் டே கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிரசிடென்ஷியல் ரிவ்யூ அப்போ பிரசிடென்ட் வந்து டேரக்டா போய் நம்மளோட ஆர்மி இதை பாக்குறது வந்து ரிப்பப்ளிக் டே அப்போ பார்த்துப்பாரு ரிப்பப்ளிக் டே பேரட் அப்போ எல்லாருமே வந்து அந்த அவங்களோட காம்பாங்க பிரசிடென்ட் காம்பாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி தான் வந்து செகண்டா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ ஒன்னு ரிப்பப்ளிக் டே பேரட் அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி பிரசிடென்ஷியல் ரிவ்யூ ஃபீட் ரிவ்யூ தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி சோஃபார் லெவல் லெவன் பிரசிடென்ஷியல் ஃபீட் ரிவ்யூ வந்து நடந்திருக்கு நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல இருந்து நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல இருந்து நடந்துட்டு இருக்கா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனதுல இருந்து நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நடந்துச்சு அதுல இருந்து இப்போ வரையும் நடந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி லாஸ்ட் டூ டூ தௌசண்ட் ஒன்ல நடந்துச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல நடக்குது இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் அதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் ஒன்ல ஸோ அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஒன்ல நடந்தது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நடந்ததும் நம்ம ஷிப்பு மட்டும் இல்லாம அதர் கண்ட்ரி ஷிப்பும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க பிகாஸ் நம்ம அக்
ஒரு <laughs> ஒன்னும் <laughs> 1993 <laughs> 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 எல்லாருமே சைன் பண்ணிருக்காரு இதையும் மீறுறாங்க அந்த மாதிரி வந்து பண்றது வந்து போர்ஸ் யூஸ் பண்றது இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல தப்பு அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க ஜூன் பிப்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மிலிட்ரி ஸ்கஃபுல் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சைனா கல்வான் அரியில் நடந்துச்சு அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில அதான் சொல்றாங்க ஓகேவா சோ கல்வான் லெட் டு டெத் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இந்தியன் சோதர்ஸ் வாஸ் கிளியர் கேஸ் மிலிட்ரி போர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு வந்து எடுத்து காமிக்குது திஸ் சைனீஸ் அக்கர்ஸ் நாட் ஓன்லி வயலட்ஸ் ஆல் த பயலாட்ரல் ட்ரீஸ் நான் இப்போ சொன்னதான் நான் பயலாட்ரல் ட்ரீஸ் மட்டும் இல்ல யூஎன் சாட்டரையும் இது வந்து மீறுது சைனாஸ் பேக் டு தீஸ் ஆனா சைனா என்ன சொல்லிருக்காங்க ஒரு பார்டர் லா வந்து கொண்டுவந்து <laughs> சோ அவங்க வந்து இது வந்து இந்த பார்டர்ல அப்படி இது வந்து எங்களோட இடம் அதனால தான் நாங்க வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தோம் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகேவா இன்டர்னல் மேட்டர் அப்படிங்கற மாதிரி எல்ஏசி ட்ரான்ஸ்கிரஷன்ஸ் அந்த நியூ பார்டர்ல வைலட் ஆர்டிகல் 9 ஆஃப் 2005 சோ இதுல என்ன சொல்றாங்க ஒரு இந்த 2005 அக்ரிமென்ட் படி ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்க ஒரு बाउंड्रीல ஓகேவா ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்க बाउंड्रीல இந்த மாதிரி வந்து எந்த கண்ட்ரியோ எந்த கண்ட்ரியா இருக்கு இந்த கண்ட்ரியா இருக்கு எந்த கண்ட்ரியோ அந்த உரிமை கோர கூடாது அப்படின ஒண்ணு இருக்கு சோ அந்த बाउंड्री क्वेश्चन சாதியும் வந்து உமிறாங்க தேர் ஆர் டிஸ்கன்சர்ட்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூஜ் மிலிட்டரி பில்டப் பை चाइना வித் ஹெவி வெப்பனரிஸ் இன்குளூடிங் மிசைல்ஸ் இன் ஈஸ்டர்ன் லடாக் செக்டார் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய மிலிட்டரி எக்யூப்மென்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஹெவி வெப்பனரிஸ் எல்லாம் வச்சு ஈஸ்டர்ன் லடாக் செக்டார்ல இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு தகவல் எல்லாம் வந்துருக்கு ஆம் ஃபோர்சஸ் அலாங் தி எல்ஏசி அன்பாஸ்ட்லி பிரீச்சஸ் अनदर கீ டெனன்ட் ஆஃப் both 1993 1996 அக்ரிமென்ட்ஸ் வந்து வயலேட் பண்றாங்க திஸ் ரிலேட்ஸ் டு both countries reducing or limiting military forces around the எல்ஏசி ஆர்டிகல் 3 ஆஃப் 1996 அக்ரிமென்ட் ஸ்பெசிஃபிகலி रिक्वेस्ट தி டூ சைட்ஸ் டு ரிடூஸ் ஆர்மமென்ட்ஸ் such as combat tanks vehicles missiles uh, mortars and big gun mortars so இந்த 1993 1996 இந்த அக்ரிமென்ட் வந்து மீறினது இல்லாம சோ அது இல்லாம மெயினா இந்த 1996 அக்ரிமென்ட்ல ஓகேவா என்ன சொல்லிருப்பாங்க அந்த border இடத்துல வந்து border இடத்துல வந்து இந்த டேங்க் மில்ட்ரி டேங்க் vehicles இதெல்லாம் வந்து இருக்கறதா வந்து குறைக்கணும் एक्चुअली இருக்க கூடாது அப்படியே இருந்தாலும் அதனால குறைக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு 1996 ல சொன்னதே இன்னும் கேட்கல அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க weaponizing global law first china fervently denounced in you know, 2016 ruling in favor of the philippines by arbitration tribunal under the aegis of unclass so unclass உங்களுக்கு டீடைலா எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா unclass என்னோட கிளாஸ் நோட்ஸ்ல கொண்டு வந்து அந்த நம்ம பவுண்டரிஸ்ல வரைஞ்சிருப்போம் நாட்டிகல் மைல்ஸ் வச்சு சோ அந்த கிளாஸ் பாருங்க அன் கிளாஸ்னே இருக்கும் யூடியூப் தமிழ் இல்ல வீடியோல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போட்டுருக்கேன் அந்த இதுல வந்து அன் கிளாஸ்னே போட்டுருக்கேன் சோ அதுவும் பாருங்க சோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லயே உங்க பிலிப்பைன்ஸ் அகேன்ஸ்டா இந்த பார்டர் இஷ்யூஸ்ல வந்து கேட்கல அதாவது அந்த அன் கிளாஸ் சொன்னதும் கேட்கல அதே மாதிரி சவுத் சைனா சீரியும் நிறைய வந்து போயிட்டு இருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் ஆல் சைனா கிளைம்ஸ் டு பி டிஃபெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் லா ரெஜிம் அட் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் தி ஃபேக்ட் இஸ் தட் இட் ஹஸ் இன்ஜினியஸ்லி எக்ஸ்பெக்ட் தி சிஸ்டம் டு பர்ஸ் இட்ஸ் பாலிசி ஆஃப் மெர்கன்டலிசம் பை ஹைடிங் பிஹைண்ட் அண்ட் நான் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்கானமி சிஸ்டம் சோ இந்த இன்டர்நேஷனல் லாவெல்லாம் வந்து என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அன் கிளாஸ் பார்த்தோம் அன் கிளாஸ் சொன்னதையும் உங்க கேட்கலாம் அதுக்கடுத்து வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் சோ ட்ரேடுக்கு இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சோ இவங்க சொன்னதையும் கேட்காம ஒரு மோனோபொலி மாதிரி மெர்ச
ஸோ எல்லா இடத்துலயும் போய் டம்ப் பண்றது அந்த மாதிரி வந்து ட்ரேட்லையும் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இட் இஸ் அக்யூஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் இல்லீகல் சப்சிடிஸ் மேனிப்புலேட்டிங் கரன்சிஸ் டு மேக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் காம்பிடிட்டிவ் ஸ்டீடிங் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஃபோர்சிங் கம்பெனிஸ் டூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு கம்பெனி வருது அங்கே வந்து டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அவங்க எடுத்துக்காங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட் காம்படிஷனை வந்து இந்த கரன்சியை வந்து மாற்றி கரன்சியோட வேல்யூஸ்லாம் மாற்றி சப்சிடிஸ்லாம் அதிகமாக கொடுத்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க சைனாஸ் லாங் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கேமிங் த இன்டர்நேஷனல் லீகல் சிஸ்டம் பை என்ட்ரிங் இன்டோ லீகலி பைண்டிங் நியூக்ளியர் ப்ரொலிஃபரேஷன் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ மூணு பார்த்தோமா ஸோ இந்த மூணு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி தான் அடுத்த ஒரு இன்டர்நேஷனல் இதில் நான் நியூக்ளியர் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அந்த ட்ரீட்டியில் வந்து அந்த ட்ரீட்டி படி யாருக்குமே இவங்க வந்து இந்த இந்த மெயினான கண்ட்ரிஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது எதுக்காக நியூக்ளியர் டெக்னாலஜியை வர வளர்க்குறதுக்காக ஆனால் வந்து அதையும் இவங்க வந்து மதிக்காமல் சின்ன சின்ன கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து இவங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி கொண்டு வரதுக்காக அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா விச் ரிவைட்ஸ் இன்க்ளூடிங் யூஎஸ் ஜப்பான் சவுத் கொரியா டென் டு கம்ப்ளை வைட் சைனா சீக்கிரட்லி ஸோ யூஎஸ் ஆகட்டும் ஜப்பானா இருக்கட்டும் சவுத் கொரியா இவங்களாம் வந்து அந்த ட்ரீட்டி படி கரெக்டாக நடந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் சைனா வந்து சீக்கிரட்லி வயலேட் பண்ணுறாங்க சீக்கிரட்டாக வயலேட் பண்ணுறாங்க பை ப்ரொவைடிங் நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி டூ இட்ஸ் அலீஸ் ஸோ அவங்களோட நேபரிங் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் அவங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க திஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் வெப்பனைசிங் இன்டர்நேஷனலாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை பாதிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நியூ டெல்லி நியூ டெல்லி நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் கேபிட்டல் தான் சொல்லுவாங்க இந்தியா வந்து நம்ம கேபிட்டல் சொல்லி அதை இந்தியா தான் குறிக்கிது ஓகேவா இந்தியா ஷு டெவலப் இட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் எத்திக்கல் வார் ஃபேர் பை மெயின் ஸ்ட்ரீம் இன்டர்நேஷனல் லா லெக்ஸிகான் இன்டர்வியூஸ் டிப்ளமாட்டிக் டூ கிட் டு ரெஸ்பான் பீச்சிங் சிஸ்டம் இங்கே இங்கே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இன்டர்நேஷனல் லா படி இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குன்னா ஸோ நம்மளும் அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து இப்போ அவங்க வந்து அது வயலேட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எதில் இருக்கு ரைட் டு ஆக்ட் இன் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அண்டர் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆஃப் த சார்ட்டர் அப்படின்றதுல வந்து இருக்கு யூஎன் சார்ட்டர்ல இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து யூஎன் சார்ட்டர்ல ஒரு கண்ட்ரி வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி மேலே அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு பட் இவங்க அட்டாக் பண்றாங்க யூஎன் சார்ட்டர் மீறி அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக நம்மளும் வந்து அதை அட்டாக் பண்ணலாம்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியா வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணி பார்க்கணும் அதே மாதிரி நம்ம செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக நம்மளும் கவுண்டர் பண்ணணும் அது வந்து யூஎன் சார்ட்டில் இந்த சைனீஸ் பண்றதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் எங்கே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆஃப் யூஎன் சார்ட்டர் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் யூஎன் சார்ட்டரோட ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன்னா கிங்க நேஷனல் செக்யூரிட்டி லா ஸோ அதே மாதிரி புதுசாக ஒரு நேஷனல் செக்யூரிட்டி லா கொண்டு வரணும் எம் நாட் இம்போசிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சாங்ஷன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் கைஸ் ட்ரேட் எக்கனாமிக் மில்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சாங்ஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் ஆன் தோஸ் கண்ட்ரீஸ் வித் ஹூம் இந்தியா ஷார்ஸ் லேண்ட் பார்டர் கேன் பி ஆன் ஆப்ஷன் ஸோ மெயினாக லேண்ட் பார்டர் பண்ணுற கண்ட்ரீஸோட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வேரியஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் மில்ட்ரிலேயும் எக்கனாமிலேயும் ட்ரேட்லையும் ஸோ அது வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாகவே பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து அடுத்து இந்த இது நம்ம வந்து உக்ரைன் நாட்டோ ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா பேசிக்கில் வந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்துருக்கோம் பட் இதை வந்து நான் வந்து அங்கே எடுக்கும்போது நம் அந்த இதெல்லாம் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்லிப்பேன் அந்த சால்வுக்கு பட்டும் மின்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ டூ லைன்ஸ்ல மட்டும் சொல்லிப்பேன் ஓகே மின்ஸ் மின்ஸ்க்குன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கும் அதை படி கேட்டு நடக்கல அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே கேட்டு நடக்கல பீஸ்க்காக கொண்டு வந்தது பட் யாருமே கேட்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிப்பேன் ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் பத்தி மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிளாஸ் பார்க்காதவங்க இதை பார்த்துட்டு இந்த கிளாஸ் பாருங்க ஓகேவா இந்த மின்ஸ் அக்ரிமெண்ட் பாருங்க உங்களுக்கு இன்னொரு அப்போ தான் அந்த கிளாரிட்டி வந்து இன்னும் நல்லா கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அது கண்டிப்பா அன்னைக்கு எடுத்தது இன்னைக்கு எடுக்கல அன்னைக்கு எடுத்ததுல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க எலாபரேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அன்னைக்கு வந்து நிறைய பார்த்தோம் ஓகேவா அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்
ரஷ்யா வந்து கிரிமியன் பொனிசுலா இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே பேசிக்கலி பார்த்தோம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து டீட்டெயில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த இதில் அப்பயில வந்து வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு அப்பயே வந்து ஒரு ரெஃபரண்டம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகேவா ரெஃபரண்டம்னா ஒரு ஓட் எடுக்கும் மாதிரி ஓகே இந்த இடத்துல பிக்ளேஸ் இந்த இந்த டான்பாஸ் ரீஜன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த இடத்துல பீப்பிள்ஸ் கிட்ட கேட்பாங்க நீங்க வந்து ரஷ்யாவோட சேரிங்களா உக்ரைனோட சேரிங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க எல்லாமே ரஷ்யா தான் சொல்லுவாங்க பட் ஆனா இது உக்ரைனோட பிளேஸ்ல இருக்கு ஸோ அப்பயில இருந்தே இவங்க எல்லாருக்குமே என்ன ஆசை அப்படின்னா ரஷ்யா கூட சேரும் பட் அதுக்காக ஒரு இடம் இடத்துல இருந்து விட்டு கொடுத்துற மாட்டாங்க உக்ரைன் வந்து அவங்களோட போஷன் எல்லாம் கொடுத்துற மாட்டாங்களா ஸோ அப்பயில இருந்தே அந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு யாருக்கு இருக்கும் உக்ரைனுக்கும் உக்ரைனோட ஃபோர்ஸ் அவங்களோட நேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கும் இந்த டான்பாஸ் ரீஜன்ல உள்ள பீப்பிளுக்கும் வந்து ஃபைட் வந்து அப்பயிலேருந்து நடந்துட்டு இருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இருந்து ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் லைஃப்ஸ் வந்து இறந்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க அதே மாதிரி கிரியேட்டிங் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் வந்து இன்டர்னலி டிஸ்பிளேஸ் பர்சன்ஸ் அப்படின்னா இப்ப இங்க இருக்கவங்க நார்மலா எதுவுமே பண்ணாம அவங்க வாட்டுக்கு நார்மலா லைஃப் கேரி ஆன் பண்ணணும் இருக்கவங்க கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகி அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னா அதாவது இன்டர்னா உள்ளுக்குள்ளேயே அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம் இன்டர்னலி டிஸ்பேஸ் ஸோ இன்டர்னலினா இன்டர்னல்னா உக்ரைனுக்குள்ளே வேற வேற இடத்துக்கு போறது ஸோ அந்த மாதிரி அங்க என்ன செட்டில் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இன்டர்னலி டிஸ்பேஸ் பர்சன்ஸ் அதே மாதிரி எக்கனாமி போச்சு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சொல்லிட்டு இது அந்த ப்ராப்ளம் ஒரு சின்னதா சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ப்ராடா தெரியும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் இது ஒரு சைட் பை சைடாக நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மின்ஸ் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா ரெண்டு மின்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு ஸோ நம்ம அது வந்து நம்ம இதுல பார்க்கலாம் ஸோ மின்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ன்றது மின்ஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸோ மின் ஒன்று வந்து எப்போ சைன் பண்ணிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயே இது பண்ணிருக்காங்க டைலாட்ரல் யாருக்கு யாருக்கும் உக்ரைன் ரஷ்யா அதுக்கடுத்து ஓஇ ஓஎஸ்இன்னு சொல்லிட்டு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் செக்யூரிட்டி கோஆப்ரேஷன் இன் யூரோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து இது அப்படின்னா யூரோப்பியன் லெவல் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீடியேஷன்காக மீடியேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பேச்சு வார்த்தை மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாம மீடியேஷன்காக இதெல்லாம் நம்ம எதுல பார்த்தோம் ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் பார்த்தோம் மீடியேஷன் அதெல்லாம் வந்து அந்த இதில் வரும் சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போகாம வேற மாதிரி டீல் பண்றது பை பிரான்ஸ் அண்ட் ஜெர்மனி ஸோ இவங்களோட தலைமையில ஓகேவா இவங்க தான் வந்து அந்த மீடியேஷனோட இவங்களுக்கு கீழே வந்து இவங்க வந்து அந்த அப்சர்வரா இவங்க சாட்சியில இவங்க மூணு பேர் வந்து பேசி இது பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அண்டர் மீன்ஸ் கோன் இது வந்து என்ன சொல்றாங்க நார்மண்டி ஃபார்மெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இந்த மீடியா நடந்த ஃபார்மெட் வந்து நார்மண்டி ஃபார்மெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்டர் மீன்ஸ் ஃபோன் இதுல என்ன நடந்து உக்ரைன் ரஷ்யா வந்து சீஸ் ஃபயர் டீல் சீஸ் ஃபயர்னா ரெண்டு பேருமே வந்து ஃபயர் பண்றது ஸ்டாப் பண்ணும் அதாவது வார் நடந்துட்டு இருக்கா அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படியே என்ன நடந்தாலும் சொன்னாலும் பரவாயில்ல அப்படியே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிருக்க போதைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் சொல்லிருப்பாங்க ஓகேவா வார் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பன்னெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது படி ரெண்டு பேருமே நடக்கும் அதுல என்ன அந்த டுவெல் பாயிண்ட்ஸ்ல ஒரு சிலது வந்து பிரிசனஸ் இவங்க பிடிச்சி வச்சிருந்தது இவங்க ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்திரி ரிலீஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஹியூமேட்டரியன் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் வித்ரா ஆஃப் ஹெவி வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வந்து வித்ரா பண்ணணும் ஆனா ரெண்டு பேருமே வந்து வயலட் பண்ணிட்டாங்க இந்த டீல்ஸ் அந்த பன்னெண்டு பாயிண்ட்டை ரெண்டு பேருமே மதிக்கல யூக்ரைனும் மதிக்கல ரஷ்யாவும் மதிக்கல சோ வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நீடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இந்த மேப் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த பிக்ல இருந்து இருக்கலாம் நியூஸ் பேப்பர் இருந்தா ஸோ இது கொஞ்சம் லைட்டா பாத்துக்கோங்க இந்த உக்ரைன் பார்டரிங் கண்ட்ரிஸ் மெயினா பாத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ரஷ்யா பெலாரஸ் இந்த சைட் போலாண்ட் இருக்கு ஸோ ஸ்லோவாக்கியா ஹங்கேரி ரொமானியா ஸோ இது ஃபுல்லாவே இருக்கு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பிளாக்ஸ் இருக்கு ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் மேப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகே எந்த கண்ட்ரி படிச்சாலும் நம்ம கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் நான் கீழே வச்சிருக்கேன் ஓகேவா இது இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பாக்குறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிகல் முடிச்சுவோம் அடுத்து மீன்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து திரும்பி சைன் பண்ணாங்க எப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீ அது முடிச்சாங்க மின்ஸ் ஒன்னு ஸோ அதுக்கடுத்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் மின்ஸ் டூ இதில் யார் யார் ரஷ்யா உக்ரைன் ஓஎஸ்சி திரும்பி அவங்க தான் அதுக்கடுத்து லீடர்ஸ் ஆஃப் டொனெட்ஸ் அண்ட் லுஹாஸ்க் ஸோ இதில் வந்து அந்த டான்பாஸ் ரீஜன் இப்போ பார்த்தோம்னா அதில் உள்ள அந்த ரெண்டு பிளேஸ்ல உள்ள பீப்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஒரு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்க இதை தான் மின்ஸ் டூ அக்கார்டுனு சொல்றாங்க இதையும் இதுவும் வந்
இட் வுட் ஹெல்ப் உக்ரைனுக்கு இந்த மின் அக்ரிமெண்ட் வந்து வந்துச்சுன்னா என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்களோட டெரிட்டரி இருக்குல்ல ஸோ அவங்களோட டெரிட்டரி வந்து சேஃபான மாதிரி அவங்களோட கரெக்டான மாதிரி பார்டர்ஸ் இல்ல ஸோ இந்த டான்பாஸ் ரீஜியன் வந்து அவங்களோட தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இப்ப இது இவங்களுக்கு தான் தனி பவர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு அதுதான் ரஷ்யாவுக்கு ஓகே தானே சோ அது அதை படி அந்த அக்ரிமெண்ட் படி கடைபிடிச்சு கரெக்டா நடந்தாங்க உக்ரைனுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல ரஷ்யா வந்து அப்புறம் எதுக்கு வந்து தாக்குதல் நடத்துவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் ஓகேவா அதே மாதிரி ரஷ்யாவுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இந்த மீன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்னா இட் குட் பி வே டு என்ஷூர் தட் உக்ரைன் நெவர் பிகம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் நடோ சோ இந்த டுவெல் பாயிண்ட்லயே இந்த மாதிரி டான் பாஸ்க் ரீஜனுக்கு வந்து பவர்லாம் கொடுக்கும் போது இவங்களும் அந்த ரூல்ல இருப்பாங்க ஸோ யுக்ரைன்ல இவங்களும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் தான் இருப்பாங்க ஸோ நாட்டோல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக சேர்ந்துட முடியாது ஸோ இவங்க வந்து தனியாக தான் இருப்பாங்க நாட்டோட சேர மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு 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 சொல்லுவாங்க நம்பிக்கை கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா என்ஸ் தட் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் இதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இப்போ மெயினாக வந்து ரஷ்யா இன்னொரு ஒரு பயம் என்ன உக்ரைன் இருக்கு இந்த இடத்துல டாம்பாஸ் ரீஜன் இருக்கு இங்க ரஷ்யன்ஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே ரஷ்யா சப்போர்ட் பண்ணுற பீப்பிள் இருக்காங்க ஸோ இப்போ உக்ரைன் வந்து நாட்டோல சேர்ந்துச்சுன்னா இவங்க இவங்களோட லைஃப் என்ன ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மீன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து இந்த பார்டர் சேஃப் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு இடம் கிடைச்சிருச்சு இந்த கவர்மெண்ட்ல அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்கல்ல ஸோ நேட்டோ கூட சேர மாட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு ஸோ அதனால அதை வச்சு சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த இடத்துல மெயினா பண்ண வந்து பிளாக் சீட் ஓகேவா இதான் உக்ரைன் இதான் உக்ரைன் இது ஃபுல்லாக உக்ரைன் இன்னொரு வாட்டி பண்றேன் இது ஃபுல்லா உக்ரைன் ஓகேவா இது ஃபுல்லா உக்ரைன் இது இது வந்து கிரீமியா இது ஃபுல்லா உக்ரைன் இது வந்து கிரீமியா இது வந்து ரஷ்யா நடத்திருக்க <laughs> இன்னும் <laughs> அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் கார்டன் அல்லஸ் ஸ்ட்ரீட் ஏஜென்சி ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து எப்பயுமே வரக்கூடாது நம்மளுக்கு அசண்டிங் ஆர்டர் டிசிங் ஆர்டர் நாத் ரிசோர்ஸ் எதுவும் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இதுவும் எனக்கு வந்து கமெண்ட்ல பண்ணுங்க இந்த ஆர்டர்ல சொல்லுங்க ஏஜென்சி ஸோ ஏஜென்சி டார்டன் அல்ல ஸ்ட்ரீட் சி ஆஃப் மர்மரா பாஸ்பர ஸ்ட்ரீட் பிளாக் சி ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் கர்ச் அல்லது கர்ச் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னா சி ஆஃப் அசோ ஸோ இது ஃபுல்லா வந்து அந்த ஆர்டர்ல ஒரு வாட்டி வந்து இது பண்ணுங்க இது சொல்றீங்களோ இல்லையோ இது ட்ரை பண்ணுங்க அதோட இது வந்து இம்பார்ட்டன் ஓகேவா ரெண்டுமே வந்து எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வந்து இம்பார்ட்டன் மேப் ஆஃப் இல்லை ஸோ அடுத்து நம்ம மிசலேனியஸ் பட் இதெல்லாமே ரொம்ப ஈஸியானது ஓகேவா நமக்கு டி லிமிடேஷன் எக்ஸசைஸ் தெரியும் ஓகேவா டி லிமிடேஷன் என்ன சொல்லிட்டு ஸோ இந்த லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் முன்னாடி லிமிடேஷன் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டி லிமிடேஷன் கமிஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பாருங்க இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி நம்ம மேரிட்டல் ரேட் இது நிறைய வாட்டி பார்த்தாச்சு ஜான்வரி மந்தில் ரொம்ப நாள் பார்த்துட்டே இருந்தோம் ஸோ சென்டர் வந்து டினை பண்ணியிருக்காங்க என்னன்னா ஹைகோர்ட் வந்து ஹைகோர்ட் கிட்ட சென்று கேட்டுருக்காங்க எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும் மேரிட்டல் ரைப்பை வந்து நாங்கள் கிரிமினலைசேஷனாக மாற்றுறதுக்காக ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்றது ஹைகோர்ட் வந்து எவ்வளோ நாள் தான் எடுத்துப்பீங்க ஸோ சீக்கிரமாக வந்து முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு மேலே டைம் தர முடியாது மோர் டைம் இதுமாதிரி கொடுக்க முடியாது இல்லைனா கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேரிட்டல் ரேப் கேஸில் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மேரிட்டல் ரேப் பற்றி நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஓகே மேரிட்டல் ரேப் கேஸ் பற்றி ஸோ அடுத்து இது வந்து நேற்று சும்மா பார்த்தோம் எஸ்சிசி ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லிட்டு அதே வந்து இன்னைக்கு இது இங்கே இதோ ஒரு காண்டாக்ட் வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் கவுண்டிங் ஆஃப் ஓட்ஸ் டுடே இது எஸ்சிசி தான் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நம்ம நேத்தே வந்து பாத்துருக்கோம் நேற்று கிளாஸ் வந்து பாருங்க ஆக்சுவலா நேத்து கிளாஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியல நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா நைட்டு ட்ரை பண்ணாங்க காலையிலேயே ட்ரை பண்ணாங்க பட் முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம குரூப் இருக்கல டெலகிராமில் குரூப் இருக்கல ஸ்டடி படி குரூப்ல வந்து இந்த வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அது மட்டும் பாத்துங்க ஓகே நேத்து கிளாஸ் பார்க்கலாங்க அடுத்து ஸ்டாலின் சல்யூட்ஸ் மேட்டேர்ஸ் ஆம் ஸோ இது வந்து எதுக்கான மதர் லாங்குவேஜ் டே சொல்லிட்டு நேத்து கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த இவர் ஸ்டாலின் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க மதர் லாங்குவேஜ்
ஸோ இதில் தான் இந்த நிறைய பேர் வந்து இறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நேற்று பார்த்தோம் ஷஹீத் திபோஷ் மேட்டர்ஸ் டே இன் பங்களாதேஷ் ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி இதுதான் வந்து இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜ் டேயாக வந்து கனடாவில் இருக்கவர் வந்து ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு இதை வந்து கடைப்பிடிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கடைப்பிடிச்சிருக்கோம் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இந்த வந்து கொஞ்சம் இம்பார்டன்ஸ் இந்த ஒரு பேர மட்டும் ஸோ இது பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து நேற்று கிளாஸ் பார்த்தாலே ஓகே ஓகேவா அதுவே நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிப்போம் அதுக்கடுத்து ஓவர் ஓபி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்சன் ஸ்கீம் ஓகேவா ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்சன் ஸ்கீம் ஸோ இதுவும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பாருங்க அதே மாதிரி தான் இன்னொரு மேரிட்டல் ரேட் பத்தி அடுத்து இதே தான் ரிபப்ளிக் டே பரைட் ஸோ ரிபப்ளிக் டே அவார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ரிபப்ளிக் டே டைம் ஃபுல்லாகவே இம்பார்ட்டன் கிளாஸ் ஆயிருந்துச்சு ஸோ அதில் பரைடு பெரைட் டேப்லனா இந்த ஒரு லாரியில் வச்சு கொண்டு வருவாங்க லைக் பெரைட் அப்போ வந்து ஷோகேஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட சின்னம் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அவங்கவுங்க ஸ்பெஷாலிட்டி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு நான் ஏற்ற மாதிரி ஸோ அந்த அந்த இதோட ப்ராசஸ் கூட சொல்லிப்போம் ஸோ ப்ராசஸ் என்ன அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் ஆச்சு ப்ராசஸ் யார் பண்ணுறா ஆறு மாதம் ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம் இதில் என்னென்ன பிரச்சனை இது எல்லாமே பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பிளாக் சைன் டெக்னாலஜி பார்க்காதவங்க பாருங்க இந்த இடத்துல இது இது நமக்கு தேவையில்லாது இந்த இந்த நியூஸ் வந்து தேவையில்லாது ஹிந்து வந்து ஒரு வெபினார் மாதிரி கிரியேட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் அந்த ஒரு லைன் மட்டும் இம்பார்ட்டன் இருந்துச்சு இந்த இடத்துல இந்தியா கிராஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் இன்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் இன் ஐடி ஐடியில் மட்டும் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கிராஸ் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி ஐடி செக்டர் வந்து ஃபைவ் மில்லியன் பீப்பிள் வந்து டேரக்டா ரெக்யூட் பண்ணுது ஓகேவா ஐடி செக்டர்க்கு அஞ்சு மில்லியன் பீப்பிள் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அதை ரெக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க புதுசு புதுசாக எடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுல அட்லீஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் மில்லியன்ல டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த பிளாக் சைன் டெக்னாலஜிக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் மட்டும் வரப்போறாங்க அப்படின்னு வைக்கும் அவ்வளோ போஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஸோ பிளாக் சைன் பத்தி ஏதாச்சும் ஒரு எஸ் எழுதணும் அதுல இந்த ஒரு ஒரு இதை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல ஃபைவ் மில்லியன்ல டென் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிளாக் சைன் டெக்னாலஜிக்காக வர போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த இதுல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நாங்க வந்து பிளாக் சைன் டெக்னாலஜி அகேன்ஸ்டா இல்ல கிரிப்டோ கரன்சிக்கு எல்லாம் அகேன்ஸ்டா இல்ல பட் கிரிப்டோ கரன்சி வந்து இந்த இடத்துல சொல்லிக்கோம் ஒரே ஒரு செகண்ட் சென்டர் ஹாஸ் நோ இன்டென்ட் டு பார் த யூஸ் ஆஃப் பிளாக் சைன் டெக்னாலஜி ஓகே சென்டருக்கு வந்து பிளாக் சைன் டெக்னாலஜி தடுக்கணும்ன்ற ஒரு மோட்டிவ் எல்லாம் இல்ல பட் பேமெண்ட் கிரியேஷன் ஆஃப் கிரிப்டோ செட்ஸ் இதை தவிர நாங்கள் மிச்சதுக்கெல்லாம் வந்து கிரிப்டோ டெக்னாலஜி வந்து பிளாக் சைன் டெக்னாலஜி கொண்டு வருவோம் கொண்டு வரதுல எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை பிகாஸ் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் தான் நம்ம டீசென்ட்ரலைஸ் கரன்சி ரெகுலேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா பார்த்தோம் ஸோ பிளாக் சைன் டெக்னாலஜி கிரிப்டோ கரன்சி நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக எடுத்துருக்கேன் ஓகேவா எப்போ சண்டே கிளாஸில் எடுத்துருக்கேன் ஸோ சண்டே கிளாஸ் பார்க்காதவங்க பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப பேசிக்காக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரியுற மாதிரி தான் எடுத்துப்பேன் அதுக்காக கொஞ்சம் நிறையா டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி வரை எடுத்தேன் அதை நிறையா படிச்சுருந்தேன் அந்த ஒரு ஒரு டாபிக் மட்டும் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியுற மாதிரி இருக்கும் சண்டே கிளாஸ் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் ஸோ பிவிக்யூஸ் பார்ப்போம் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டீன் முடிச்சாச்சு நைன்டீன் வரும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்கள் பிவிக்யூஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பில்டிங் கல்யாண மண்டபாஸ் வாஸ் நோட்டபிள் ஃபியூச்சர் இந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த கிங்டம் ஆஃப் ஸோ எந்த தலைவன் கேட்குறாங்க நம்ம எல்லாமே நிறைய வாட்டி படிச்சுப்போம் இன்சியாட் டீஸ்லேயே கல்யாண மண்டபாஸ்னாலே மெயினாக வந்து விஜயநகர கிங்டம் தான் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நான் கன்சிடர் தான் ஃபலன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த ரெவன்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டெல்லி சுல்தானிக்ஸ் The in charge of revenue collection was known as Amil, Abhin Shulikha, correct, okay, this is correct. Uh, Ikta system of sultans of Delhi uh, was an ancient indigenous, uh, indigenous institution. So, the indigenous is the first source of India, so this is the first source of India, because West Asia is already on the other side. The office of Meer Bakshir is the Kalji dynasty, the Mughal Shreya is the office of Meer Bakshir, so this is the answer is the answer is the only one. அடுத்து கன்சிடர் தான் செய்யணும் செய்ட் நிம்பர்கா வாஸ் கண்டெம்பரரி ஆஃப் அக்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்சிஆர்டி படிச்சிருந்தாலே தெரிஞ்சுக்கோங்க என்சிஆர்டி அதே மாதிரி டைம் லைன் ஹிஸ்ட்ரீல டைம் லைன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நிம்பர் கான்றது வந்து நமக்கு வந்து தேர்ட்டீன் சென்சுரியிலே அது வந்து தேர்ட்டீன் சென்சுரி ஓகேவா தேர்ட்டீன் சென்சுரியிலே வந்து பாரு நான் அக்பரோட டைம் பீரியட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து பாரு ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டி அதுக்கு அடுத்து சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் அந்த அந்த ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மெயினா ஓகேவா ஸோ இந்த டைம்ல ஸோ இவரும் தேர்ட்டீன் சென்சுரி இவர் வந்து ஃபிஃப
ஆக்சுவலாக இந்த டெலகிராம் குரூப்பில் பாருங்கள் ஓகேவா வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நேற்று கிளாஸ் மட்டும் மிச்சபடி ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் தான் எல்லாம் மிச்சது நம்ம ரெகுலராக கண்டிப்பாக வந்து நம்ம எக்ஸாம் வரையும் கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் கூட நான் மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக கொண்டு வந்துடுவேன் ஸோ மிச்சபடி நீங்கள் கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் கேட்டுக்கிறதை ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பிவிக்கு எல்லாருமே கொஞ்சம் டேக் பார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு எந்த கொரிஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ நாளைக்கு கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஆல் ஆல் தி பெஸ்ட்